It was Pope Francis who said this, The love of God is not something vague or generic. The love of God has a name and a face. Jesus Christ. Ang gugma sa Diyos, dili o sa kabutang nga dili klaro o dili mailhan. Ang gugma sa Diyos, adunay pangalan o panagway. Heso Kristo. Mga egsoon, diya sa atong unang pagbasa karong adlawa, si San Pablo ang nagsangyaw. Christ Jesus is the image of the invisible God. Si Jesus mao ang hulagway sa dili makita nga Dios. Colossians 1 verse 15. It is also inspiring to recall the words of Pope Benedict XVI. Siya nagingon, in Jesus Christ, God took on a human face and became our friend and our brother. Mga igsuon, kung si Jesus atong higala o atong igsuon, dili nakita angay nga mahadlok o magpag, magpanagana sa pagduol kaniya. Mamanggani nga ang atong salmo responsorio karong adlawa, nagdapit ka na to, Come with joy into the presence of the Lord, for He is good, the Lord whose kindness endures forever, and His faithfulness to all generations. Psalm 100 verse 5 Ang pangutan na karon mga igsuon, Ingon ana bagyod, ang atong pag-ila o pagbati kang Hesus? O ba sinaapatay gihuptan diya sa atong hunahuna o kasing-kasing nga laing hulagway sa Diyos? Nga nung wala man malipay ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga pariseyo kang Hesus, nga nung gusto man nila siyang mawala, it's because Jesus revealed a face of God that bothered them so deeply. Ado na naman sila ideya o hunahuna sa Diyos. Ang Diyos sa ilang mga katigulangan o sa kadyos nga layo, kadlukan, dili ni mo maduol, dili ni mo pwede tanawon, o bisang gani ang iyang pangalan, dili ni mo basta-basta litokon. Ang mga hudiyo, nasayod sila nga pinangga sila sa Diyos. Sila ang piniling katawhan. Nasayod sila nga ang Diyos na higugma o nagluwas kanila gikan sa tanan nilang kaaway. Apan, kining maong Diyos, dili nila maingon-ingon. Quite impersonal, distant, and reachable. Unya niya si Jesus, nagdala kanila o Panagway sa Diyos nga makiguban sa mga ordinaryong tao, muduol o makigsalo sa mga kubrador sa buhis o mga makasasala. Diya sa Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Luke, chapter 5, verses 33 to 39. Gingna nila si Jesus, ang mga tinunaan ni Juan nga magbubunyag, nagpuasa kanunay o nagampo sa makadaghan pero ang imo, sige lagkaon o inom. Mga igsoon, dili ni siya pangutana ha? Kung dili paghukom? Tabla rang nga giingnan la si Jesus. Mga wala mo'y hinungdan. Why ayo? Mga dautan mo. kay dili mo magpuasa. Sige lang mo happy-happy. Sa pagkatinood, mga igsoon, si Jesus, Dili ba supak sa pagpuasa? Gani, nasaira na to. Nga nagpuasa siya, sulod sa 40 kaadlaw. You read that in the Gospel of St. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. 40 kaadlaw. Ug sama sa ordinaryong mga hudiyo, si Jesus, tigpuasa o tigampo. Apa nasayod sa ta mga igsuon? Nga gisaway ni Jesus ang paagi sa pagpuasa nga pakitang tao lamang in Matthew chapter 6 verse 16 to 18 no 
O sa Ebanghelyo karon iyang gipasabot nga wala sila magpuasa tungod kay dili kini ang panahon. Siya nga pamanhunon, nakiguban pa kanila. It's still a time of joy and celebration. Muabot raon niya ang panahon nga siya kuhaon o nianang higayon na ang mga tinunan magpuasa na. O pinaagi sa usakamubong sambingay, gipasabot ni Jesus kanila nga siya ang bagong bino, the new wine. Nagdala siya og hulagway sa Dios nga lahi sa ilang nasabtan og nailhan. Siya ang Dios nga makiguban og dili angay nga kahadlukan. Siya ang Dios nga mangita dili moy pangitaon sa tao. Siya ang Dios nga muduol. Siya ang Dios nga magalagad dili alagaran. Siya ang Dios nga maghalad dili lang halaran. Siya ang bagong bino, the new wine. Ang iyang pagtulunan, bag-uusab nga bino. O garon dili siya mausik, o garon siya mapahimuslan, kinahanglan siya nga isulod o bagong sudlanan. A new wine needs a new wine skin. Mga igsoon, ang bagong bino sa Jesus, maghatag o tinuod nga kalipay sa mga tao, nga mudawat o musunod kaniya. Ang daang sudlanan, mao ang naandang panghunahuna o kasing-kasing sa mga pariseyo o mga magtutudlo sa balaod. Naglisod sila sa pagsabot o pagdawat kang Isus, kay nagpabilin man sila sa ilang naandang paagi sa pag-ila o pagsimba sa Diyos. Kasagaran kanila nagunahuna nga ang Diyos layo sa tao, daling masuko o gahing magpasaylo. Apan dili, ingon ni ini ang Diyos nga gipaila kanato na Jesus. Dahil doon kagag may batang lalaki, nagatubang sila sa panagway ni Jesus. Kanabi itong yung picture nga, seryoso ka, ayo ba? Unya, ang usa kagamay ng bata, niingon siya, ay, pag-abantay ha, kay ang ginoo, sigig tanaw na to, sigig sipat na to, bantay kita kay, bantayan ta si ginoo. Pero ang usa ka bata, nga lalaki, niingon sa iyang amigo, Diha, huwag man na siya magbantay na to nga murag pulis. Ang iyang mata, nagsigig uban-uban na to, nagtanaw na to, tungod kay nagbantay na siya na nga way da utang may tabo na to. Mga isoon, usa ka hulagway, pero lahi ang pag-ila ni Nindoha Kabata. Sama ka na to, kining ebanghelyo nagdasig na to, nga magsubay, unsa man ang kanang hulagway sa ginoo, nga atong gihambin, dili sa itong nahuna o kasing-kasing. Hinaot unta na magsugod na kita o kaila sa tinuod nga Diyos na gidala ni Kristo para ka na to. And we always remember this. The love of God is not something vague or generic. The love of God has a name and a face. Jesus Christ. 